Y vamos con esto que se ha comentado ampliamente. Anoche le decíamos que había un debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después del papel que hizo en este, en este encuentro organizado por la cadena de televisión CNN, señala que no tiene la intención de retirarse de la contienda presidencial en medio de llamados de medios de comunicación para que lo haga después de su desempeño anoche, ahí frente a frente con el expresidente Donald Trump. En un evento hoy en Carolina del Norte, Joe Biden reconoció que ya no es joven, pero insiste en que es capaz de hacer bien el trabajo. Así lo dijo. I know I'm not a young man. State the obvious. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate, debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. Bueno, pues ahí se vio por mucho mejor del desempeño que tuvo anoche el actual presidente de los Estados Unidos que busca la reelección. De hecho, esto motivó a que se publicaran este viernes editoriales en los principales diarios que circulan en el vecino país. Ahí está el editorial del día de hoy de Wall Street Journal, lo mismo New York Times, en donde también hablan de la inminente salida de Joe Biden de la contienda presidencial. Y esta, sin duda, que es una portada y vamos... Pues es algo devastador, ¿no? Lo que ve usted ahí en la imagen, tras el desempeño del presidente estadounidense, Joe Biden, eh, eh, el primer debate contra el republicano Donald Trump rumbo a las elecciones del 5 de noviembre, pues ahí está la portada de la revista Time y la palabra pánico, panic, y se ve ahí saliendo... Joe Biden, en un artículo titulado Dentro del desastre del debate de Biden y la lucha por sofocar el pánico demócrata, pues ahí se escribe que el pánico no es una palabra demasiado fuerte para describir el sentimiento que recorrió el Partido Demócrata de arriba abajo a medida que se desarrollaba el debate. Es lo que se dice en esta publicación del día de hoy, el reportaje central de la revista Time, pero vea pues esta portada. Y le decía a usted que el New York Times y el periódico Wall Street Journal también pues, han publicado centros editoriales el día de hoy. Eh, ¿Qué es lo que dice Wall Street Journal? Pues asevera que Joe Biden debe renunciar a la carrera por la reelección tras demostrar en el debate de ayer que ya no está capacitado para gobernar otros cuatro años. Este periódico plantea la necesidad urgente de considerar un reemplazo para el demócrata en la boleta electoral ante las limitaciones que tuvo anoche en el debate. Y el New York Times pues también pide al presidente Joe Biden en su editorial del día de hoy abandonar la carrera presidencial por su incapacidad para enfrentar a Donald Trump un día después de la polémica por su desempeño en el debate. El, el diario estadounidense New York Times dice Biden no es el hombre que era hace cuatro años. Y bueno, describió las acciones que le valieron al mandatario fuertes críticas. En fin, pues ahí está claro, ahí están todas las encuestas, pues no hay una sola, ¿verdad?, una sola que diga que Joe Biden es el virtual ganador de este debate. Le dan el triunfo a Donald Trump, ahí lo tienen, una persona ya con problemas de edad mucho, muy evidentes, Joe Biden y Donald Trump, que no es ningún jovencito, son tres, cuatro años de diferencia los que tienen entre ellos y que es un criminal, porque así está estipulado en los juicios que enfrenta allá en los Estados Unidos. Realmente no hay más en el vecino país, en el país más poderoso del mundo, es lo que hay. Para contender por la presidencia, es la pregunta. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos con más información, todos los detalles del clima. Y le diré, viene un fenómeno climatológico, evento ciclónico, dentro de semana y media, pero tiene la misma trayectoria que el huracán Gilberto en 1988. Continuamos. Y hablaremos también de esta camioneta, esta camioneta baleada, le diremos en dónde. Regresamos a las noticias. De 7 a 9 de la noche. Entérate en tiempo real de lo que sucede en nuestra ciudad. Los temas nacionales e internacionales. Política, economía. El clima, el reporte vial. Termina el día muy bien informado. N Monterrey. Donde estés, estamos. 